Hej, jeg hedder Per Eslund, og jeg vil øh, fortælle lidt om vektorer. Hvis jeg øh, starter med at lave en vektor, så kan jeg jo starte med, starte med at lave en streg. Sådan der. Det her kan vi nok blive enige om, at nu har jeg i hvert fald lavet en streg, og den har en eller anden udstrækning. Øh, men jeg, så ikke, jeg ved ikke helt, hvilken retning den her streg det bevæger sig i. Og det er det, der er forskellen på en streg og en vektor. En vektor har nemlig både bestemt med en længde, men også en retning. Øhm, den øh, grundlæggende del, den håber jeg, at du er med på. Nu siger jeg, at den her vektor den repræsenterer faktisk øh, effektiv værdien af en strøm i. Der har den retning der. Den strøm kan gennemløbe forskellige komponenter. Det kunne være, at den øh, gennemløb en, øh, en resistans, og der så kom en spænding over den resistans. Og der har jeg så <coughs> en, øh, fra elektroteknikken, der ved jeg, at øh, strøm og spænding gennem resistans, øh, der er ingen fagskyld på dem. Så det vil sige, at øh, den u og resistansen, jeg kan tegne, den vil have den retning. Men lad os nu sige, at... Øh, det her det repræsenterer i virkeligheden en kreds, der ser øh, således ud. Jeg har en øh, restans her. Jeg har en Excel. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg sørme også en kondensator i slutningen af den kreds her. Og alt det her det er så øh, bundet til en øh, spænding, jeg kan kalde U. Og der vil altså komme til at gå en strøm i, som jeg allerede har tegnet op. Jeg vil få her over resistansen, der vil jeg få en spænding, jeg kunne kalde UR. Jeg har en her, jeg kan kalde det UXL. Og jeg kunne så kalde den sidste for UXC. Okay, det var UR, jeg havde her. <tryk> så kan jeg jo også sige, hvordan ligger strømmen spænding nu på en XL? Jamen der ved jeg jo, at den ligger øh, spænding over øh, sådan en øh, selvinduktion, den ligger 90 grader før strømmen. Så øh, den kan jeg så tegne her. Den skal så lægge vinkel ret på den anden. Den ligger der. U, X, L. Den har en eller anden længde, og den har en retning. Og retningen, den er altså 90 grader på på den retning, jeg havde på strømmen. Så er der XC. Jamen, den ligger så 90 grader efter strømmen. Mm -hmm. Okay, jeg så tegne den. Øh, bum bum. Jeg tror så, men nu har jeg ikke så mange farver. Så jeg tegner den blå også. Jeg siger så, den, øh, hvor skal jeg tegne den? Jeg kunne tegne den her. Det er jo lige meget, hvor jeg tegner den. En vektor er bestemt ved en længde og en retning. Altså ikke noget øh, specielt sted, jeg skal tegne den. Men øh, jeg sagde, at det var 90 grader bagefter strømmen. Så jeg tegner den her. U, X, C. Hmm. Nogen sidder nok og tænker over, hvor fanden har han nu tegnet det som streger eller pile, der ligger der og peger. Øh, altså ikke rigtig hænge sammen, og det gør det jo ikke. Det er da rigtigt, at, øh, at mine spænger her, dem har jeg bare tegnet i den retning, det nu har i forhold til den strømretning, jeg har. Havde jeg drejet strømmen 90 grader, sådan pejlet opad, så skulle jeg have drejet alle de andre 90 grader også. Det var jeg med på. Jeg kunne godt have tegnet dem her med det samme udgangspunkt. Øhm, det har måske heller ikke været så smart. Men hvis jeg nu gerne vil finde ud af, hvad spændingen her af min u, den er. Hvis jeg gerne vil finde ud af det, jamen så må jeg jo øh, lægge de der vektorer sammen. Og øh, der er det jo sådan med vektorregningen, når vi skal lægge vektorer sammen, så skal man lægge dem i forlængelse af hinanden. Så jeg tager altså lige og lægger de her øh, tre øh, i forlængelse af hinanden. Jeg kunne jo... Øh, ja... Jeg tror lige, jeg skubber det hele lige lidt opad, og så siger jeg, at øh, jeg tegner min UR. Hvor langt var den var? Den var 
Så tager jeg den her. Den 3,5. Du har altså UR. Og så skal jeg plus UXL på, og det var den, der var der. Og den var 3,5 også. Wow. Det var så et tilfælde. Den kommer herop. Allerede nu kan vi jo se nu. Uh, nu begynder vi at falde ro på, fordi nu begynder vi at få samlet stregerne i noget, vi har set før. Måske. Det er dejligt. UXL. Og så havde vi en UXC, som øh, var her, og den var 2,5. Så den tager sig i en længde på 2,5, altså jeg lægger dem hele tiden for længe sig hinanden, fordi jeg er ved at summe dem sammen. Så lægger jeg pilspidserne i for længe sig hinanden, det vil sige, at jeg tager og lægger de der spidser i for længe sig hinanden, og ud af det kommer der så den samme, altså når jeg har summet de der tre spænger sammen, jeg nu har i kredsen, jamen så er det jo fra første vektors begyndelsespunkt til sidste vektors slutpunkt, jeg har min øh, u. Altså kredsen spænding. Og nu kunne jeg godt lige skrive UXC her. På den blå, der gik ned her til. Så øhm, sådan fik jeg, fik jeg dem som sammen. Hvis jeg, hvis jeg gerne lige vil have set alt det der i forhold til min strøm, så havde den jo altså stadigvæk den retning ud her. I. Og det gør jo, at det er fastbyensvinklen fint, der er der, altså vinklen mellem strøm og spænding. Så det er jo altså øh, måden, jeg har altså de her tre komponenter, og jeg har tre måder, at de der strømme kan ligge på. Prøv, de spændinger kan ligge på i forhold til strømmen. Så jeg håber, at det her øh, i hvert fald gav en lille syn for sagen omkring det her med vektorer. Øh, det næste jeg nu vil gøre og introducere, det er lige, hvordan får nu så regne sammen på det her. Lad os nu sige, at jeg skulle beregne UR. <tryk> ja, hvis jeg nu siger min, øh, min resistans her, den er 10 O, og min øh, XL, den er 10 O, for de er jo lige store, de to spænger, der jeg tegnet dem. UR og UXL, så må det være lige store modstande. Så det er også 10 ohm. Og min øh, XC, den var så øh, lidt mindre. Nu gider jeg ikke lige, at jeg skal til at regne en på det der. Jeg siger, at den var øh, 7 ohm. Øhm, ja. Hvis jeg nu vil til at regne ud på, øh, altså hvad er spændingen, så skal jeg jo kende strømmen for eksempel i den kender jeg måske, den er 10 ampere, siger jeg. Bare for at sige noget. <tryk> Så, hvis jeg skal til at regne øh, kompleks på det her, så øh, vil jeg egentlig starte med at gå ind og definere, hvad er øh, det for nogle ting, jeg har. Jamen, jeg har en øh, restans her, R. Nu skal jeg, jeg tage lige en anden øh, sag at skrive med, fordi den øh, er vist ikke så god i forhold til kontrasten. Men det er altså R, jeg har her. Den er lige med øh, 10 i vinkel 0. Kristianser ligger altid i vinkel 0. Når jeg, sætter, øh, hvad hedder det, når jeg har en modstand, så er den vinkel, jeg sætter på, det er altid den vinkel, som strømmes penge bliver fastskudt. Så derfor er, og det er jo faste ved de der tre komponenter. Så, så der behøver jeg ikke at tænke så meget over. Så restanser kommer altså ind i vinkel 0. Det var den vektor. Og så har jeg en anden vektor, jeg kalder XL. Den var også 10 ohm. I vinkel 90. Og den sidste XC, den er 7 ohm i vinkel minus 90 og det der, sådan øh, ligger de øh, modstanden altid, fordi, altså med de vinkler der strømmen i jeg, var den, jeg fik jo at vide at den var 10 ampere det sagde jeg min opgave mig 
Men hvilken retning ligger der i de der 10 ampere? Bum, 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 det ved jeg ikke. Men jeg kunne jo bare udnævne det her som referenceretning, altså 0 grader. Hmm, så ligger den jo i vinkel 0. Ja, så ligger vi den i vinkel 0. Det kan være lige så godt, ligesom, at, ligesom alle mulige andre retninger kunne være med reference. Det bestemmer jeg jo selv. Jeg skal bare sørge for, at der kun er én referenceretning i mit system. Mm -hmm. Så når jeg skal for eksempel beregne UR, Jamen så siger jeg så i gange r. Og det vil sige, at det er 10 ampere vinkel 0 gange 10 ohm vinkel 0. Og det giver så 100 volt i vinkel 0. Ja, det er til at jeg gør. UXL. Vi skal finde den, så er det stadigvæk i, i, i med den vektor og gange xl. Det vil sige, at det er 10 ampere i vinkel 0 gange 10 ohm i vinkel 90. Og det giver altså en spænding stadigvæk på 100 volt i vinkel 90. Og det passer jo fint med, at den der øh, går mod uret rundt, og det er dermed defineret som en positiv vinkel, og den skal jo gerne ligge i vinkel 90, så det er fint. XL, XC mener jeg, det vil jeg også, UXC. UXC er lige med I gange XC som er 10 i vinkel 0 gange 10 i vinkel minus 90 og det røv den er ikke 10 min xc den var 7 så jeg skriver lige 7 her i stedet for beklager så det var altså 70 volt i vinkel minus 90 og det passer også med at den der ligger i en vinkel altså i den retning hernede af ligesom jeg tegnede der og i det der var 0 grader så er det her jo så er det her jo øh, plusvinkel. Ja, nu sidder jeg og Det er en negativ vinkel, selvfølgelig, når den går. Øh, går med ordet rundt. Det er den negative retning, I defineres fra matematikken. Om alting er, så kommer det hvert til sådan der ud, og når jeg så i sidste ende, så skal jeg til at finde ud af, hvad er kredsens samlede spænding, u. Så kan jeg så som ur plus u xl plus u xc. Og det giver altså de øh, 100 vinkel 0 plus 100 vinkel 90 plus 70 vinkel minus 90 og lige hvad og det der kan man så regne ud og nu kan jeg lige opdage at jeg skal have min lommeregne frem og den har jeg her nu ved jeg ikke, om man kan se noget på den her tærmen lige. Øhm, nu står den her vist ikke til at regne kompleks. Nej, det gør den ikke. Så øhm, jeg laver lige en break i optagelsen. Så jeg øhm, skriver lige min vektor ind. Det var 100. I vinkel 0, det var 100 i vinkel 90 minus, det var 70, røv, det var ikke minus den der op, 70 øh, space i minus 90, så den der var negativ, den der, så skal jeg lige have rettet den der, det er sådan der. Og så lægger jeg bare de der tre sammen, plus, plus, så giver det 104 
Bold, vinkel 16. Det var det fasigt. Hvis det var det, der var spørgsmål, i hvert fald om rejsbænken, der var på det kris, så er det her med at beregne. Hvor er en aftale?